Bienvenue, c'est Samir, refait l'actu. Aujourd'hui, on va parler euh, de Zeus 2022. En effet, euh, bah, j'avais déjà fait des vidéos concernant l'œuf qu'il a reçu et euh, ce qu'il a fait à la demoiselle euh, qui était attachée par les gardes du corps et, et euh, il l'a vilipendée euh, par derrière. Euh, donc, tes PMP ont décidé de mentionner cette affaire-là. Et c'est juste exceptionnel parce que, comme je l'avais prévu dans mes vidéos euh, précédentes sur le sujet, euh, sur le deux poids deux mesures par rapport à Adrien. Quatnance, euh, membre de la LFI qui avait euh, fin, était en période de divorce avec sa femme et il euh, y avait des tensions etc et il lui a mis une, une queue là ça a fait un scandale mondial pendant des semaines et des semaines et des semaines euh, dans tous les plateaux etc et là, bizarrement, personne n'en parle réellement, hormis comme ça, sporadique. Et c'est déjà, l'affaire est déjà finie. Euh, donc ça va me permettre de réagir là-dessus, sur le deux poids de mesure, parce que TPMP ont été... Euh, ils se sont lâchés énormément sur Adrien Quatnens. Et maintenant, euh, je vous avais dit qu'il y aurait un deux poids de mesure sur l'émission, et c'est le cas. Et la seule personne qui sort du lot... Euh, c'est euh, Kelly Vedovelli qui va s'exprimer, mais malheureusement, on ne va pas répondre à sa question. On va nous parler de « ouais, tu sais, dans les années 40, euh, oh mon Dieu, etc. Euh, » euh, et ainsi de suite. C'est-à-dire que j'avais fait une blague sur ça, en disant qu'ils allaient parler du Hamas, de machin, euh, de la situation au Moyen-Orient, etc. Mais en fait, c'est véridique, ça s'est passé. Euh, Gilles Verdez, chose phénoménale, va se faire un assez. Par, euh, par un certain Tony Le Corse, ok euh, Voilà, bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus euh, Alors, peut-être que ça dépend si ça va durer longtemps cette vidéo, euh, mais normalement, je devrais vous pouvoir vous parler de euh, l'affaire Naël, euh, parce qu'il y a eu la reconstitution, et on, il s'avère que le policier n'était pas du tout en danger. Donc, euh, voilà, bon, on va voir, hein. on va revenir là-dessus, ça va être intéressant, vous verrez. Euh, avant ça, je vous invite à vous abonner, vérifier que vous êtes bel et bien abonné, laisser un commentaire, liker, partager, me rejoindre sur les réseaux sociaux. Ainsi que sur mes chaînes secondaires. La chaîne secondaire, les news de Samir, où je fais un peu plus de vidéos d'actualité. Euh, vous avez pu voir que je, je maintenant, c'est bon, hein, je vais poster vraiment euh, beaucoup de vidéos, euh, deux par jour. Je vais essayer, c'est l'objectif. Euh, mais c'est bon, là, c'est l'ancien. Hein, donc, euh, ne ratez pas. Hein, pensez à vous abonner immédiatement et allez voir les vidéos, etc. Une fois qu'on a dit ça, on va pouvoir démarrer. Mais est ce qui m'embête, enfin, moi c'est un truc, je ne supporte pas l'injustice. Je ne supporte pas le deux poids deux mesures. C'est juste exceptionnel. Mais bon. Euh, Êtes-vous choqué euh, par euh, la réaction d'Éric Zemmour Oui, non, ici sur le plateau c'est plutôt euh, partagé. Euh, Tony, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui s'est passé, vous Parce que vous y étiez. Alors, moi... on, on ne comprend pas pourquoi on fait venir un certain Tony Le Corse hein, euh, pour parler. Euh, la, la parodie, excusez-moi de dire ça, c'est une honte. Euh... C'est Tony Le Corse, oh, vas-y, moi je veux te dire que, que c'est parodique, c'est parodique. Enfin, je sais quand, c'est comme si tu, tu ramenais un, je sais pas, tu, euh, tu ramenais un asiatique, <rire> j'ai te faire ça, ou, euh, ou tu veux venir un français avec sa baguette et un béret, hey, tu vois, machin. Les gars, arrêtez, il euh, y a des Corses, il euh, y a des Corses, euh, comment dire ça Ouvriers, il y a des corses médecins, il y a des corses euh, qui font de la politique et de, de tout. Vous voyez ce que je veux dire Le corse. Le corse, il est comme ça. Moi, je vais te dire, machin. Euh, ouais, d'accord. Enfin, tu sais, c'est particulier quand même. C'est particulier, il faut arrêter. Tu sais, c'est une parodie. Bref. Moi, je suis à 10 mètres avec un ami en face d'Éric Zemmour. D'accord. Donc, c'est le marché d'Ajaccio. Samedi matin, beaucoup de monde. Des personnes âgées, des, oui. des gens qui vont faire leur marché. Oh, allez, Il y a eu un, un bateau de touristes de 5000 Anglais. C'était bondé de monde. C'est un truc de fou. On voit passer Zemmour avec des femmes. Son service de sécurité, pas trop, pas trop bon. Il y avait des, des, des policiers. Ils sont suivis par une, à peu près 10-15 personnes. Ah, D'accord. Mais qui gueule, bon, ils l'ont traité de tout, le pauvre. Ils l'ont traité de le tout. Pauvre. À ce moment donné, chez nous, ça ne se passe pas, ça. Hein? C'est des mecs de gauche, de CGT, on les connaît. Nous, on les connaît. On connaît le marché, on, connaît, on, sait, on, on sait qui c'est qui est là. Donc, automatiquement, la dame, la dame, la Grèce, 
par derrière. Oui. Alors, je pose oui. la question à tous ceux qui sont, qui mettent oui. Quand vous baladez comme ça, s'il y a quelqu'un qui vient par derrière, vous ne voyez personne, qui vous agresse par derrière, qu'est-ce que vous faites Alors, justement... Moi, je pose la question, euh, sachant que bah, c'est justement ça la polémique. C'est qu'après, sachant que, euh, que... Comment tu fais quand quelqu'un t'attaque de dos Comment tu réagis C'est ça la question. Le problème, c'est que lui, qu'est-ce qu'il a fait C'est que cette femme-là, il a attendu qu'elle soit euh, menottée, attrapée, agrippée par deux colosses, deux gardes du corps, et par derrière, il est venu et lui a mis un coup sur la nuque, par derrière. Donc c'est un lâche. C'est-à-dire que tu, ce que tu pourrais reprocher à cette demoiselle-là, tu, tu, tu vas le reprocher euh, sur euh, Eric Zemmour. Sauf que lui, c'est quelqu'un qui prétend euh, devenir président, c'est quelqu'un qui prétend mettre l'ordre. Et il faut savoir que la justice, l'ordre, c'est justement le fait de ne pas se faire justice soi-même. Le moment où on se fait justice soi-même, c'est justement parce que l'État ne va pas, etc. Bref. Euh, mais quelqu'un qui fait ça, il, il ne veut pas qu'il y ait justice soi-même. C'est ce que font les délinquants, c'est ce que font euh, les racailles, etc. Euh, donc, c'est pas cohérent. Et surtout que c'est un homme et elle, une femme. Lui qui nous parle, parle d'un virilisme, d'un patriotisme de valeur que l'homme, la femme, on n'a pas le même rôle, etc. Euh, et ainsi de suite, machin. Dans la, réalité, euh, dans la réalité, même le gauchiste, wokiste, etc., est bien plus respectueux des valeurs traditionnelles, humaines, euh, par rapport aux femmes que, que, que Eric Zemmour. Eric Zemmour, il vante, il dit, oui, machin, euh, la femme, euh, c'est un être, euh, pas envie de dire inférieur, mais c'est un être euh, différent, qui a une autre sensibilité, machin, etc. Et en ça... Euh, L'homme aurait un ascendant, bah, s'il a un ascendant, tu le sais ce que tu dis, et pourtant tu as usé de cet ascendant, donc tu es un minable, tu vois, parce que ce n'est pas ce qu'ils diront dans l'émission TPMP, bien qu'ils l'ont dit pour Adrien Quatennens, c'est une bip, c'est une bip, c'est une, une deux mères, c'est vrai que je peux parler en verlan, je suis bête, c'est une deux mères, c'est un, un chela, c'est... Et là, bizarrement, ça bégait. Donc, euh, mais bon, bref. Et là, nous avons en premier qui intervient Guillaume Janton. Guillaume Janton qui a été véhément avec Adrien Quatennens en disant les pires ignominies envers lui, en faisant, euh, excusez-moi de vous dire ça, là, les, les droits tardés, vous êtes des ouin ouin. Oh, Adrien Quatennens, il s'est pris des mois de, de polémiques, d'actualité journalière sur lui parce qu'il a mis que classe à sa femme. Et là, Zemmour, il n'y a rien, personne n'en parle. Vous êtes des ouin ouin et vous vous victimisez. C'est incroyable mais bon. Oui, alors, euh, euh, vous, vous êtes choqué Jamais. J'ai bien dit, jamais. Vous parlez aussi du, de ce qu'on appelle le racisme anti-blanc, etc. Sur le plateau de TPMP, à la télé, il y a quelqu'un qui vient et qui dit, euh, des politiques hein, qui sont en place et devant tout le monde, « Grinderie, hé, hey, aux Vietnamiens, hé, hey, Grinderie, apporte-moi ça. Euh, » Le mec, il a bien précisé une chose, hein. c'est qu'il n'est pas né en France c'était un immigré de l'époque et qu'il n'avait pas le choix pour nourrir sa famille, machin, donc il fermait sa gueule. Il subissait, tu vois. Euh, et malgré tout, là, euh, alors que le mec, il a la retraite, on, il, elle, il dit quoi Je continuerai à l'appeler Grinry. Euh, le ba Balkany, Isabelle Balkany. Je continuerai à l'appeler Grinry. Hanouna qui est là, qui est mort de rire sur le plateau de TPMP, personne ne réagit, sauf euh, Verdez qui dit non mais vous ne pouvez pas dire ça. Et pourtant tout le monde rigole. Ben euh, Moi je vous pose une question. Imaginez-vous que euh, si on avait dit sale you bip ou sale ne bip, moi je l'appelle mon, mon bip, tu vois. Et de manière péjorative, hein, es, c'est pas, euh, pas entre potes, tu rigoles. Je vous demande, est-ce que ça aurait fait polémique ou pas Bien évidemment. Bien évidemment. Donc ça vous montre bien que euh, certains se permettent ces... et, et, et que la communauté asiatique ne euh, se défend pas assez, n'est pas assez solidaire. D'ailleurs, il y a une interview euh, euh, d'une demoiselle là, sur Twitter qui a, fait, qui a récolté des... Enfin bon, bref, on en reparlera le moment venu. On écoute la suite. Oui, je pense qu'on ne lève pas la main sur une femme. Alors évidemment, oui. je condamne l'agression. Il est victime d'une agression, c'est clair. Je pense néanmoins qu'il a, qu a un service de sécurité. Non, on ne, on, tu avais dit on ne contextualise pas, on n'explique pas. C'est ce que tu avais dit avec Adrien Quatennens. 
qu'il n'est pas en danger de mort ouais. et qu'il voit que c'est une femme. Il le voit, on le voit sur les images, il voit qu'il s'en prend une femme. Je trouve que le geste est terrible, que l'image est terrible. Ah. Et on ne peut pas frapper une femme, surtout quand la réponse n'est pas proportionnelle. Euh, euh, Géraldine, vous dites non. Non, mais, mais tu... non, non, tu, tu étais bien plus vieille, véhément avec Adrien Quatennens. Sachant qu'Adrien Quatennens, c'est en face à face. Il était triste, sa femme le quitte. Elle, elle a dit des propos euh, désobligeants, machin, etc. Toi, tu m'as dit non, faut pas. Donc, euh, va, dis, c'est une deux mères, c'est un, un sous-bip, c'est un. Dis-le. Incroyable. Et là, total respect à Kelly Vedovini parce que c'est la seule qui va euh, venir. Là, on a euh, Gérard Maillet qui s'est exprimé en disant « Ouais, euh, parce qu'on le critique, parce qu'on on, on veut lui tomber dessus, parce qu'il est d'extrême droite, parce que si ou ça... » Non, 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 juste parce qu'il a frappé par derrière une femme. Vous savez, c'est de la même manière euh, qu'en Israël. On, on te raconte un narratif. Non, les faits, uniquement les faits. C'est tout. Euh, oui, Kelly bah, Moi, je pense qu'il y a la loi qui est faite pour euh, punir les agresseurs. En plus, euh, quelqu'un qui se dit dans la politique et qui veut faire de grandes choses, bah, c'est pas digne de quelqu'un qui fait de la politique et qui fait des grandes choses. Sinon, à ce moment-là, bah, ils sont tous pourris comme ce que je pense. Après, euh, à un moment donné, quand tu frappes une femme, en plus, elle aussi, elle est de dos. Parce qu'au début, voilà. Tony, tu nous dis qu'il est de dos. Mais elle aussi, après, elle se retourne et il la frappe de dos. Donc à ce moment-là, tu lui fais un tête-à-tête -tête et tu frappes la, la, tu frappes la femme pour de vrai donc voilà, Donc euh, déjà c'est quelque chose d'intéressant ce qu'elle vient de dire, c'est exactement ça. Tu, vous êtes tous là, dire, regardez, de dos, de dos, il l'a frappé, de, elle l'a frappé de dos. D'accord, ben, lui aussi il a fait la même chose après. Il a fait la même chose. Sauf que c'est pas la même chose, sauf qu'elle, elle était, il y avait des gardes du corps, etc. Donc tout ce que tu vas dire sur cette demoiselle-là, eh ben, ça s'applique sur Zemmour. C'est vrai ou c'est faux Sachant qu'il y avait des gardes du corps. Hein. Incroyable. Qu'est-ce qu'on fait et, et regardez ce que, comment, euh, comment ça va s'en sortir Ton, Tony Le Corse Tony Le Corse Il va dire Ouais, euh, la Shoah euh, Tony Le Corse, calme-toi, qu'est-ce qui se passe là Oh, c'est. C'est. Non, c'est calme. <coughs> Vous n'étiez pas là. Et quand on bah, voit des images, on des, voit des images sucientes comme ça, Elle ça c'est la dame, fin. Y a plus de risque ça c'est ce la fin. Ouais, mais vous n'avez pas les images. Ce que vous voyez, bah, c'est pas ce que vous voyez. C'est fou, hein c'est incroyable. C'est comme ça, vraiment, là, il se défend, il apporte la démocratie, il apporte la justice. Euh, ce qui se passe à Gaza, ce n'est pas un géno. Euh, bien évidemment, euh, euh, tout va bien dans l'économie française, euh, tout, tout est nickel. Ah ouais, non, mais moi, moi je, vois, je, je vois, on peut constater du fait... Non, tout va bien. Ah, ok, d'accord. Je... Vous savez, c'est quoi ça Alors, excusez-moi, je vous fais des anecdotes. Euh, quand tu euh, s'appelle aussi le pro projet MK Ultra, des, euh, des trucs comme ça, ou même l'armée. L'armée, par exemple, ah, alors moins extrême, l'armée. Vous savez, l'armée, quand vous venez, on vous, euh, on, vous, euh, on vous coupe les cheveux, etc. En fait, on vous rend uniforme. Ensuite, euh, on vous met à l'amende. On vous fait faire des choses débiles, idiotes. Euh, vous savez pourquoi C'est volontaire. On va te dire, par exemple, ah, tu nettoies, euh, tu nettoies euh, les toilettes avec une, euh, avec une brosse à dents. Pourquoi C'est idiot. Ça serait plus vite de le faire comme ça. Euh, même les, dans les arts martiaux, souvent, vous voyez, euh, tu me nettoies, tu me nettoies le, le sol avec euh, juste euh, une petite éponge. Allez. Une fois, mais tout est propre. Ouais, mais fais-le. Une fois que j'ai fini, bah, tu me le refais la même chose. Mais, mais, mais déjà, tu... en fait, c'est fait pour te casser pour que tu arrêtes de poser des questions. Euh, Ce n'est pas fait pour, pour le négatif. Hein. C'est en fait le, le, le gars qui va t'apprendre des arts martiaux ou le gars, l'armée, les, les responsables de l'armée, et, etc. t'explique que euh, tu ne sais rien. Tu ne sais rien. Je vais t'apprendre, mais avant, tu as, on t'a inculqué des choses qui sont, né, qui sont mauvaises. Et donc, on doit te casser jusqu'à ce que tu arrives à te dire « Écoutez, euh, je, me, je me fie à vous, je vous écoute, je veux... Que... En fait, on te formate. Euh, on te formate, et après, tu te dis, ok, dites-moi comment faire, comment penser, comment... etc. C'est ça le but. Donc, euh, voilà, il y, un, il y a un élève, il y a un prof. Le prof, il te dit, écoute, tu sais rien, moi, je vais t'apprendre. Tout ce qu'on t'a appris avant, c'est du bidon. Et donc, derrière, il y a quelque chose. Et là, ce qu'ils sont en train de vous faire, c'est de vous formater. Vous formatez médiatiquement, même politiquement, à la suite de ce qui va arriver euh, euh, dans la future société française telle que eux le conçoivent. C'est pour ça euh, qu'on qu vous dit des choses complètement idiotes. C'est des, des choses comme ça. Euh, il fait quel temps là 
ben, euh, il pleut. Hop, tu me fais 50 pompes. Il fait quel temps Ah, allez, un châtiment. Il fait quel temps Alors, il pleut des cordes. Hein. Euh, il fait beau. Voilà. Il fait, et tu, il fait le temps que je te dirai qu'il fera. Voilà. Si je te dis qu'il neige, il neige. Même s'il y a plein soleil. Vous voyez Et eh bien, en fait, c'est... C'est comme ça qu'on arrive à la société euh, d'avenir, c'est-à-dire qu'on va vivre dans une société où quand on te dira que tout va bien en France, eh bien tout va bien. C'est fou, hein Ils sont 15, ils sont 15. Alors, je vais vous expliquer quelque chose. Ensuite, il est parti sur le marché. Il y avait la sécurité. Nous, on était là. Il sort que j'entende ça. Euh, euh, juif Et facho. C'est la première fois de ma vie que j'entends euh, dire à un juif, il est facho. Euh, je sais pas, moi, j'ai un facho, c'est, c'est un nazi. Vous voyez, en fait, déjà ça commence. Juif, machin, et victimisation. Sacré Tony Le Corse. Tony Le Corse. Oh, moi je, moi je rigole pas, moi je m'appelle Tony Le Corse. Je n'ai peur de personne. Oh, vas-y. Avec son, son accent, euh, le, le, le mec qui fait son accent de, de, film, de film X des années 80. Non, mais il est sérieux, le mec. Tu vois, c'est, c'est incroyable ça. Et, euh, et le mec, il est hors sujet. Et, c'est, et j'aime bien parce que Kelly va le reprendre justement sur ça. Le mec, il te parle de, de, de la Seconde Guerre. Vas-y, euh, c'est vraiment incroyable. Ils l'ont traité de tout. Ils ont traité sa femme de tout. Nous, en Corse, on n'accepte pas. Là, tu pars dans tous les sens, tu réponds pas. Non, non, non ce que je veux te dire, ce que je... Attends, pas fait, on va revenir. Ce que je veux te dire, c'est qu'après... Non, réponds, euh, réponds. Il a frappé derrière, par derrière. Est-ce que tu, tu, con... Est-ce que tu trouves ça normal qu'il l'ait frappé par derrière Une femme Hein c'est ça, toi tu t'essayes de faire le mec, moi je suis un Corse, je suis un bonhomme, oh moi je rigole pas, j'ai les valeurs, nous les Corses, ah, donc les Corses en fait c'est, c'est, tellement, c'est tellement des lâches que quand ils se font frapper, donc ils se font frapper par une femme, euh, ils reçoivent un, un œuf. le Corse en fait il est obligé d'appeler 14 mecs, choper la femme, la, la, la bloquer et venir par derrière et mettre des coups, ah bah dis donc Tony le Corse, tu es un bon représentant des Corses, bravo, on applaudit, hein, je... incroyable. Et là, malgré tout, hein, j'aime bien comment va réagir Kelly, parce qu'elle va réagir de, bafa- de façon naturelle, et j'aime bien. Parce que c'est un petit peu ce que j'aurais dit s'il s'exprimait, enfin, il aurait été bien plus véhément, mais euh, j'aime bien ce, ce qu'elle va dire là. La femme, excuse-moi Cyril, et la femme, et la femme, ce qu'elle a fait, ce qu'elle a dit, vous n'étiez pas là. Elle a traité sa femme de tout, et elle a traité de tout, elle a agressé. <rire> bon, une question, qui c'est Je m'en fous de ça, moi, c'est pas ça la question, exactement, c'est ça qui a agressé Moi, Eric les gens qui, qui me insultent dans la rue, alors je vais me battre Kelly, avec eux. Qui c'est qui a agressé Eric Zemmour Non, non lui, c'est, lui, lui, il a fait un. En plus, il est justement contre toutes les personnes il qui mettent de la retiré. violence, soi-disant, euh, dans, dans la rue, etc. Il fait pareil. Il a agressé. On, on Kelly, va, voilà. il s'est retiré. Voilà, c'est ça. C'est de l'ensauvagement. C'est, c'est une racaille. Ce qu'on ne dit pas, c'est que c'est une racaille qui est issue de l'immigration algérienne. Parce que, justement... <rire> en Algérie, ils les ont expulsés parce que, euh, justement, euh, l'Algérie con- considère que cet homme-là, euh, cette famille-là, euh, euh, c'était des délinquants. C'était des délinquants en Algérie, donc ils ont été expulsés en France. Et en France, le mec, c'est un Français de papier, un maghrébin de papier qui a foutu la merde. Souvent, il fout la merde, machin, et il fout la merde en France. C'est pas ça les valeurs, ni de l'Algérie, ni de la France. Donc on fait comment On en fait quoi de ce Zemmour hein Je parle pour les patriotes. Vous, vous acceptez qu'un maghrébin frappe une française de souche par derrière en bande En bande c'est, c'est un fait ou pas En bande En bande organisée face à une femme, une française de souche. Et là, on a de nouveau maintenant Raymond Abou, hein, l'homme du peuple, le plus grand des musulmans selon certains. Je... C'est fou, hein, je suis... Quand, en fait, tu te rends compte à quel point le... c'est dur. En fait, c'est la propagande, c'est euh, le plus grand musulman et euh, un homme du peuple, alors que croyez-moi qu'il il gagne plus qu'un peu tout le monde en... sur le plateau. Euh, il est plus ancien qu'Anouna à la télé et dans la radio, sachez-le. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, continuez à y croire. Euh, Gilles Verdez, il est, il est de gauche, oui, continuez à y croire, il est musulman. Euh, Kelly, euh, euh, Raymond Abou, c'est un... Oui, en fait, c'est... Les gars, ça là, tout ça, tout, là, ce que vous voyez, ce sont des acteurs. Ce sont des acteurs qui sont là pour vous amener à euh, vous soumettre à l'idéologie dominante du système. Pas la gauche, pas la droite ni aux extrêmes, ni même à la Macronie, au système, au capital, au libéralisme, à l'ultralibéralisme. Point barre. Tout ce que vous voyez là, c'est fait euh, dans le seul but de vous, de vous conditionner. 
Voilà. Genre, je sais que c'est dur hein, de se remettre en question, mais bon, bref. Écoutons Raymond Abou qui était extrêmement sévère avec Adrien Quatnens euh, sur tes PMP. Parce que c'est vrai qu'on ne lève pas la main sur une femme, je vous entends, c'est vrai, c'est la honte de lever la main sur une femme. Mais il faut se comporter comme une femme. Pour moi, une femme, elle est classe. Euh... Elle n'a pas à se comporter Et comme Raymond, un chiffon. Raymond, l'égalité entre hommes et femmes. Elle se comporte comme un chiffon, hein, cette femme. Disant... Donc, à... Il ne faut pas euh, frapper une femme, mais si elle ne se comporte pas comme une femme, là, par contre, oh là, mon petit, tu vas prendre cher. Voilà. Donc, sur tes PMP, on légitime, on contexte, on légitime les violences. On légitime la violence. On va te dire qu'une euh, insulte, etc. est quand même violente, donc j'ai répondu par les moyens que j'avais, c'est-à-dire, la, la, c'est comme ça, ce sont des minables, ce sont des minables sur tes PMP, une séquence lunaire où on légitime les violences faites aux femmes. Et là, je suis désolé, il faut que l'ARCOM se saisisse de cette scène-là, donc n'hésitez pas à signaler à l'ARCOM cette séquence que, qui va suivre, où euh, Gilles Verdez euh, va s'exprimer et va se faire menacer. Et même dans le plateau, euh, il y a une ambiance parce que... Euh, et je pense que la majeure partie des chroniqueurs vont regarder Anouda en disant « Mec, oh, réagis, c'est le moment, parce que là, tu vas te prendre 3 millions. Tu vas, tu vas te prendre 3 millions, c'est gravissime. » Écoutez. Je comprends pas Tony Lecorce. <rire> Là, vraiment, euh, oh, je ne comprends pas, comprends pas toi, parce que je vais t'expliquer, je vais te couper ah, de oui, suite. Ah oui, mais je rien dit encore. Non, mais je sais déjà ce que tu vas dire. Je vais te dit, couper. Bah, tu sais rien de ce que je vais dire, je n'ai pas suite. parlé encore. Tu as entendu Tony Mélenchon dire quelque mais chose là dessus Mais lui, il est extraordinaire. Tu as entendu Mélenchon, Mélenchon dire quelque chose Mais je sais déjà que tu, ce que tu vas dire, on te connaît. Mais non, tu ne sais pas. Comment tu pourrais savoir En force, on te connaît. Alors, qu'est-ce que je vais dire on sait ce que tu vas dire. Et c'est ça, la justice euh, de ces gens-là. C'est On sait, de toute façon, euh, c'est procès comme ça. Stalinien, allez, hop, de toute façon, je sais ce que tu vas dire, etc. Alors qu'il n'est même pas de gauche, le mec. Et ensuite, ça te parle de Mélenchon. C'est la faute à Mélenchon. Mélenchon a condamné l'acte de Adrien Quatennens, euh, etc. Mais par contre, euh, vous, vous soutenez l'acte d'Éric Zemmour. Les ouin ouin. Oh, 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 mais quel est le rapport, rapport qu'il a défendu qu il a quel est le rapport pourquoi, pourquoi il nous parle de, de, de juifs Pourquoi il nous parle de Mélenchon etc. C'est quoi le rapport Réponds, est-ce que c'est normal que Eric Zemmour il frappe par derrière machin Est-ce qu'il a condamné oh, oh. Est-ce qu'il a condamné oh, Ne joue pas comme ça avec moi parce que tu n'as pas gagné. Hein. Ah. Euh, si si de, 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 de faire passer l'invité pour un con, je ne suis pas comme ça moi. En tout cas, c'est pas la J'ai rien hein. dit encore. C'est vrai qu'il a pas parlé. Donc là, vraiment, alors, encore une fois, il n'a pas de, de, il dit un seul mot et il lui tombe dessus. Mais ça, c'est rien du tout hein, avec ce qui va suivre. La séquence, elle est lunaire. Parce que d'entrée, il a dit Je suis pas d'accord, je comprends pas tenir le Corse. Ouais. Je te pose une question Mélenchon. Mais quel est le rapport avec Mélenchon ah, Mélenchon, il a pas condamné. Tu vois bien ce qu'il veut dire. Qu'est-ce qu'il a Est-ce qu'il a réagi Il a réagi. Il a réagi Mélenchon. C'est comme un homme de la République, M. Zemmour. Il s'est présenté au président. Mélenchon avait soutenu Quatennens, donc. Les gifles, c'est pas. Vas-y, tu sais pas quoi répondre. Mais à quoi tu veux répondre Si Mélenchon. Si c'était Mélenchon. Si c'était Mélenchon. Et là, il dit, ouais, si c'était Mélenchon, t'aurais rien dit, c'est scandaleux. Alors que le seul qui reste digne, même si c'est un théâtre, hein, c'est lui, parce qu'il a condamné, hein, il a condamné euh, Adrien Quatennens, il a été très sévère avec Adrien Quatennens, etc. Donc non, bien évidemment, c'est vous qui, qui, qui êtes hypocrite. Mais bon, et si... Euh, Gilles Verdez était quelqu'un d'honnête qui pensait qu'il était vraiment de gauche et, et qui avait un positionnement réel, le sien, et pas juste un jeu d'acteur. Euh, il, ça, il l'aurait dit. Il l'aurait dit, je suis désolé, moi j'ai dé dénoncé Adrien Quatennens comme je dénonce Eric Zemmour. Là où vous, vous êtes tombé sur Adrien Quatennens, c'est là où vous défendez euh, machin. Donc, euh... et, et là, la séquence, elle est lunaire. Hein. Vraiment, elle est lunaire. Regardez comment il le regarde, comment il le fixe, et regardez. Donc on ne peut pas, Tony, ça suffit. Tony, d'accord. Bon, je ne suis pas d'accord, Tony. Non, pas, on ne t'appelle pas Gilles le Parisien. <rire> au, Gilles, au, au Gilles le Sénégalais. Hein. Tony, Tony. Oh. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, Tony. Il y a pas de problème. Non, mais problème. Au Sénégal, il n'y a que des courses là-bas. Je sais, on en parlait récemment. Et voilà, Bien il y a sûr. beaucoup. Bon, il est puissant. Combat, très puissant. 
de pression. Là, des très puissants. Merci. Alors, très ça, je... Non, je ne suis pas une menace. Je... Jamais je me permettrai une menace. C'est une menace parce que je les aime beaucoup à Dakar. Ah, ah, oui, oui, oui. On ne connaît pas les mêmes alors. Ah, bon, bon ouais. vas-y, je t'écoute. Les Corses, au Sénégal, il y en a beaucoup. Ah, ben bah, pas de souci, bah, j'en connais plein aussi. Et ils sont gentils. Ah, ben bah, on ne connaît pas les mêmes. C'est une menace en direct sur TPMP et tout le monde est en train de rigoler. Oui. Euh, euh, Rassure-moi, t'as pas un œuf parce que. <rire> Anthony, je vous apprécie beaucoup, mais là, je vous comprends alors, pas. Alors, conseil. continue, je vous apprécie beaucoup, ouais, ce qui va te fracasser derrière. Et en fait. Il va pas me faire casser, lui, en tout cas. Non, mais Tony, en fait, <rire> vous pouvez pas défendre <rire> un ancien. Voilà. Je, 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 normal. Normal, hein. Normal, ça, ça, ça passe crème. Hein. C'est juste phénoménal. Donc, l'ARCOM, elle doit saisir, même si elle se met les, 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 les doigts dans le nez, elle fait rien du tout, mais bon. Et là, j'en avais fait une blague dans ma précédente vidéo, je vous invite à la voir sur ce sujet, où je découvre l'affaire, etc. Et je vous avais dit, euh, j'avais imité Pascal Pro en disant euh, « Bienvenue !» Alors, ça commence par un œuf, euh, etc. Et après, ça va beaucoup plus loin. Et est-ce que l'œuf euh, a été financé par le Hamas Est-ce que... Hein, je pose des questions je pose des questions, d'où vient cet œuf-là Œuf qui, je le rappelle, c'est une spécialité palestinienne. Ils font des recettes avec des œufs. Coïncidence je, je ne pense pas. C'est octobre. Octobre, oc, octobre, ça commence par un quoi, le, euh, octobre Par un O, O, un rond, O, rond, œuf. Je vous dis, derrière, il y a un financement occulte de cette demoiselle par euh, ce qui s'est passé euh, le 7 octobre. Alors peut-être qu'à ce moment-là, elle, euh, elle devait être à court de munitions, elle n'avait plus qu'un œuf, mais je peux vous assurer qu'elle devait très certainement avoir des roquettes euh, prévues à la base. Voilà. Et tu dis, tu sais, je, je, je rigolais en disant ça. C'était de la blague, c'était d'humour. Mais en fait, non, non, écoutez. Oui, dans le terrain. Au restaurant, des fois, il y a fromage ou dessert, ou fromage et dessert. Oui. Ben, moi, je suis fromage et dessert. C'est-à-dire, je pense qu'il n'avait bon, pas là, à recevoir... Pote. Mmh. d'œuf euh, ouais. et de ne pas être attaqué parce que c'est la liberté dans notre ouais. démocratie et, et que quand on commence à jeter ouais. des œufs en général après ouais. on jette autre chose ouais. parce que c'est toujours comme ça que ça commence et donc ça c'est pas acceptable <rire> parce que euh, je fais mais... <rire> même Golnadel même Golnadel il est mort de rire même lui il dit putain tu l'as tu sais, tu t'as osé à la sortir Tu sais, parce que parfois, avant, avant qu'il débarre les missions, il dit, tu vas la sortir Arrête, arrête, tu vas pas la sortir. Tu vas pas nous remettre la, la, la Shoah dans, dans, dans ce délire-là. Oh, sur, sur la tête... <rire> sur Amishraël, je le fais. Amishraël, je te le fais, moi, type. Et c'est comme ça. Et il l'a fait C'est pour ça que Nadal, il dit, il a, il a du cul, là. Il a du cul, là. Il a osé. Et franchement... Je crois que c'est la meilleure réaction de l'année. Allez, Golnadel qui rigole sur ma chaîne. <rire> Quand on commence à, à jeter des œufs, c'est le début. Généralement, euh, on commence comme ça avant de lancer des roquettes. <rire> c'est tellement bon. Franchement, c'est bon, mais c'est inquiétant, la, la situation en France. C'est-à-dire que plus ça part en cacahuète, plus j'ai du contenu à faire... J'aimerais bien, moi, ne plus avoir de contenu, ça voudrait dire que tout va bien, tu vois. Euh... Mais, mais c'est inquiétant où c'est qu'on va. Et donc voilà, on va poursuivre avec l'affaire Naël très rapidement, très rapidement, hein, euh... parce qu'ils ils sont exprimés là, sur l'affaire Naël. Il y a eu une reconstitution. Une reconstitution, ça permet de voir si les propos des gens sont cohérents et euh, de voir de visu. J'étais à tel endroit, à tel endroit, etc. Je me sentais en danger. Et on se rend compte que, euh, au final, avec la reconstitution, les policiers n'étaient pas en danger. Ils avaient expliqué qu'ils étaient en face à face et que euh, pour l'arrêter, le mec, il s'est pris pour Nicky Larson, tu vois. Il a cru que c'était City Hunter. Il est venu, il a fait oh, pam, tu vois. Et puis, euh, non, 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 non. On se rend compte que, euh, encore une fois, euh, et, et, et ils avaient expliqué ça, mais malheureusement, euh, les caméras ont filmé euh, et ont vu que, en fait, la voiture, elle était là et ils étaient sur le côté. Ils étaient sur le côté, donc ils ne risquaient rien. Euh, ils ne risquaient rien. Euh, alors, je précise, hein, euh, moi, je suis pour que la justice soit sévère, mais qu'il y ait une justice. N'en déplaise pour certains. Je suis désolé hein, pour ceux qui, euh, qui voudraient euh, mettre Naël comme un héros. Je suis désolé. Il euh, y a énormément de gens qui sont victimes et qu'on on ne mentionne pas. C'est un, un délinquant. C'était un délinquant. 
Et euh, en ça, il ne doit pas être une figure médiatique. Je rappelle que euh, dans les cités, la, la, la communauté maghrébine de France euh, ont mis à feu et à sang euh, la France pour Naël. Pourtant, euh, regardez ce qui s'est passé à Gaza, vous voyez bien que la communauté maghrébine se tait. Vous voyez bien que les personnalités issues de la communauté maghrébine euh, musulmane, etc., se taisent sur ce qui se passe à Gaza. Même en France, je veux dire. Mais euh, par contre, pour euh, Naël, ils se sont tout, tous exprimés. Voilà. Donc, ne, ne, ne venez pas me, venir me dire que Naël est un délinquant, je m'en balais. Hein. Bon, je, je suis pour une justice très sévère, mais qu'il y ait une justice. Maintenant, euh, le policier, pareil, il hein, euh, y a une, une proportionnalité dans, dans, dans la réaction, etc. Il n'était pas en danger, point, c'est tout. Donc, euh, il doit être sanctionné en tant que tel, euh, et c'est tout. C'est tout, il n'y a pas de débat à voir, ils ont menti à plusieurs reprises, les caméras, les, ils ont, quand ils ont vu que ça avait été filmé, ils ont changé leur version, qu'est-ce que je veux que je vous dise Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Et par contre, je tiens juste à dire une chose, je, enfin comment vous dire ça euh, si, Alors c'est mon intuition, il va être condamné le policier. Vous savez pourquoi il va être condamné Je pense sincèrement que si les droits tardés n'avait pas soutenu le policier, il aurait eu du sursis dans dix ans, de, du sursis, une affaire, un truc comme ça, un, un truc pour endormir les gens, si tout le monde est content. <rire> La cagnotte, il a récolté 1 million, si je ne me trompe pas. Si je ne me trompe pas, je ne sais plus, hein, je crois presque 2 millions. Vous croyez que la justice, elle va laisser ça comme ça vous croyez, la justice, il faut savoir que la justice, elle juge en fonction de combien tu gagnes. Si tu vois qu'elle a du pognon, t'inquiète pas qu'elle va te... Vous croyez qu'ils vont, pas... vont pas le vider les poches T'inquiète pas, va. T'inquiète pas, ils vont lui mettre une amende, un truc comme ça, histoire de récolter des pépettes. Vous allez voir. On verra, on prend les paris. Donc, euh, voilà, je, je suis curieux de voir un petit peu vos avis sur euh, toutes ces histoires-là. Et euh, voilà, on se retrouve pour les plus fidèles euh, en cette pause générique. À la prochaine c'était Samir, refait l'actu. Vous savez, alors, ce qui me fait rire par rapport à la scène, euh, la, la, scène pas générique, euh, la chaîne secondaire, c'est que, euh, c'est bon, j'ai décidé d'être consciencieux et de diffuser, mais ça la limite. Parce qu'en fait, comme c'est des sujets que je réagis sur une vidéo et, euh, euh, et beaucoup plus court que sur euh, cette chaîne-là, euh, comment vous dire ça Je dois me restreindre. Il faut savoir que là, j'ai presque 4 vidéos à poster, et presque tous les jours, je pense. Et en fait, je pourrais, la, la chaîne secondaire, vous inonder de vidéos. Euh... <rire> Et en fait, je me dis, mais limite, ça va devenir elle-même la chaîne principale. Mais bon, c'est après, c'est comme ça. Hein, quand tu démarres quelque chose, une nouvelle relation, tu as un nouveau téléphone, tout ça, tu es à fond dedans, tu vois. Bon, après, ça va, ça va se calmer, ça va se tasser, bien évidemment. vous inquiétez pas pour, cette... pour les... les gens de cette chaîne-là. Donc voilà, allez, à la prochaine. Prenez soin de vous.